السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ السلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ و علی آل کلہم و صحابت اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مغلى يا واسع الكرم പ്രിയമുൾ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ള അമലാക്കി അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമുല്ല ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഭാവനം ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇസ്ലാമിക്സ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അതിമഹത്തായ ഒരു മീഡിയ ഒരുപാട് അറിവുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണ് അത്തരത്തിൽ പുതുമയുള്ള പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആധുനിക യുഗത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അറിവുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മീഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അതൊരു വലിയ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവ് അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ജീവിതത്തിലെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള മീഡിയകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാരക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിലെ ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വിഷമത്തിലാണ് സ്ഥാതെ കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഗൾഫിലേക്ക് ഭർത്താവിന് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഭർത്താവിന് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും സങ്കടം പറച്ചിലാണ് വിഷമം പറച്ചിലാണ് ഉസ്താദെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത നീറ്റലാണ് ഉസ്താദെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമം പറയുന്ന സഹോദരിമാർ ധാരാളമാണ് പള്ളിയുടെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ സഹോദരിമാർ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നി പറയാറുള്ളത് എൻ്റെ മകൻ ബിസിനസ് നടത്തി ഉസ്താദെ യാതൊരു വിധ പ്രയോജനവും ഇല്ല പൂട്ടിക്കെട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഉസ്താദെ പക്ഷെ ഗൾഫിലാണെന്ന് മാത്രം യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ഉസ്താദെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് സഹോദരിമാർ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിന്ത ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പരിഹാരം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറയാത്തതായിട്ടും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാത്തതായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യമില്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായാലും കടബാധ്യതയായാലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളായാലും അതിനെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ പരിഹാരമുണ്ട് അത് തേടിപ്പോകാത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അത്തരത്തിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധി മാറാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലേ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ ഇത് കൊച്ചു മക്കൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പള്ളിയിലെ ഇമാമ് എപ്പോഴും അവസാനത്ത് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ദ്വ അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സുപരിചിതമായ ഒരു ആയത്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് പക്ഷേ ഈ ആയത്തിന് ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് മഹതിയായ 
ആയിഷ ബീവി റൊലിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഭർത്താവിന് വളരെ പ്രതിസന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും മങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിഷമ അവസ്ഥയിലാണ് ബി വി കടന്നു വരുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനപ്രയാസം ഉടനെ ആയിഷ ഉമ്മയോട് ഈ സഹോദരി പറയുകയാണ് ആയിഷ ഉമ്മ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം കമ്പോളത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് വളരെ പരാജിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നീ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് വിരിപ്പെല്ലാം മാറ്റി നീ കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം റബ്ബന ആ തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്തെ ഹസനത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദിക്കറ് നീ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അറിയാതെ നീ പോലും അറിയാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഉന്നത പുരോഗതി നൽകുകയാണ് ഇതിനെ ഒരു കവി വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അബുബക്കർ സിദ്ദിക്കിൻമോളെ ആയിഷപ്പൂമലേ മാതൃകൂമാണമി ഉത്തമലങ്കാരപ്പൂമാണം വീശിയിടും ഉമ്മഹാത്തുൽ മുക്മിനി വന്നു ഒരു പെണ്ണ് ആയിഷ ബീവിയോട് കാര്യം മുരത്തതാ ചൊല്ലുന്നു ബീവിയോട് കണ്ണീരു ചാലിച്ചു പറയുന്നു ബീവിയോട് കണ്ണീർ തൂടെ ചീടുമോ പെണ്ണാളെ കൽബുള്ളം നീറിയിടുമോ എന്നൊരു കവിയത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിഷ ബീബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് ഈ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വിഷമങ്ങളും അല്ലലുകളിലും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ഉമ്മ പറയുന്നു നീ നിന്റെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നിന്റെ മക്കളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഭർത്താവിന് നീ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കടമയെന്ന് പറയുന്നത് പതിന പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായി നമുക്കറിയാവുന്ന റബ്ബന ആ തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസനത്തൻ ഇതെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ദുനിയാവിലെ എല്ലാ ഹസനത്തുകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് തരണേ റബ്ബേ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ദുനിയാവിന്റെ ഹസനത്തിൽ പെട്ടതാണ് കച്ചവടം ശരിയാവുക ഒരു വീടുണ്ടാവുക ഒരു കാർ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ റബ്ബ് നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരുന്നു ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ആയത്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഭർത്താവ് ാവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഓതാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലെത്തി ഇൻഷാ അല്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് പാരായണം ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കും അലഹമുല്ല ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കടങ്ങൾ അല്പം കുറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഉന്നത പുരോഗതി ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഇത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനും പൂർണ്ണമായി ഇത് അംഗീകരിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യാനും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നാട്ടിൽ വേല ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി പൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അലഹമുല്ല ഇത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരാളിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അള്ളാഹു താല ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഊസിക്കും ബിദ്വാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക്സ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അതിമഹത്തായ ഒരു മീഡിയ 
ഒരുപാട് അറിവുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണ് അത്തരത്തിൽ പുതിയ